。周末没什么工作，咱们出去拍拍照。我要搞片子。不去不去不去不想去。现在好像银杏树出来了，然后咱们找个小姐姐拍照。那是老法师拍的吧？你们俩去吧，我真搞片子。幺七零会跳舞。哎，我记得你片子好像剪完了啊，对吧？啊，对，我刚搞完。你不是说去拍银杏树了吗？啊，对，我特别想拍银杏树。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走。今天我们拍摄的这个舞蹈老师，他在三峡大学已经从业了很多年了。然后虽然很年轻，但是舞蹈功底很好。呃，虽然我没有见过他啊，看过照片。然后我们等会儿见面以后，看一下他今天选择哪些衣服。然后我们会根据今天我们拍摄的调性和颜色，选择不同的服装。然后会做一些比较有张力或者有动感的一些动作。然后具体怎么去拍或者怎么去布光，等会儿我们在现场再看一下。好的，我们来到了现场。的场景跟我们预期的好像不太一样啊，整个空间比较狭小，然后没有比较干净的背景啊。如果是这样就这么拍摄的话，可能会比较杂乱，整体出来的效果也不太好。看这边窗户其实是没有任何自然光进来的啊，所以说我们现在等会儿会打上灯，然后让光线来凸显整个环境。我们可以把后面整个环境灯都关掉，然后我们用直接用一盏灯把人物打亮。好，然后后面黑下来可能会显得更高级一些。好吧，那我们来布灯吧。提前准备了两盏蓝光的灯，呃，并且全部采用了硬光的光源来进行拍摄。因为虽然没有采光的一个暗示，就是但是它的四面都是白墙，还有一些镜子，可以利用墙面的一些慢反射给模特的面部进行一些补光。然后我们可以先把聚光筒给装上，然后先把整个环境给压暗，这样就可以把周围比较杂乱的东西都给避掉。然后突出主体，然后在我们的光源里面进行去舞蹈就可以了。就当准备好灯光以后，我们就可以让模特进行热身，以及做一些舞蹈类的展示，去了解他所擅长的一些舞种，以及哪些舞姿更适合拿来拍照，也是为我们后面的拍摄做了一些 pose 上的准备。到了正式拍摄的时候，可以让模特尽可能的去 solo， 然后用高快门还有连拍的模式来进行拍摄。因为为什么要选择连拍？就是我们在拍这样那个转瞬即逝的一些舞蹈的时候，需要高速的去抓拍它的一些动作，你很难就是单张去抓到一个最好的神态或者最好的动作。啊，如果在 solo 的过程中有特别好的感觉或者说特别好的动作，我会重复的要求他做几次，然后反复的跟模特去进行沟通，哪个动作会更好，哪个表情哪个状态会更好。而且我们在自由舞蹈 solo 的时候，我们还可以让腹肌进行一个视频的拍摄。因为舞蹈还是一件比较动态的事情，就是要捕捉到他舞蹈过程当中那种张力和力量，才更有韵味。如果说柔美和优雅是形容女性的一种特质，那么我相信舞蹈将是这种特质推到极致。因为前面我们说了嘛，要拍银杏树，所以说我们直接来到了银杏大道。美丽的事物总是能吸引一些爱美的人，这里变成美丽的大妈和老法师的练兵场。因为我要坐地上拍了，你要再低一点当时我们拍摄的时候人特别特别多，就是要避开表情，然后你可以往那边推人群、啊。对，一二三。这个好，这个好，这个好，这个好。当我们完成这些拍摄以后，基本上我们的成品就有了
好了，接下来我们来看前篇效果部分。好的，我们刚才在外面拍摄以后，我们现在回来了。我们已经在很多张照片里面选出了现在我们想要的十张照片，大家可以看一下。好的，我们先看一下原片吧。呃，原片当时是因为单灯拍摄嘛，就是人物的主体是亮的，然后下面有一个光环，但是不是很突出。然后通过我们的调色，我这里调色思路就是把人物主体曝光，首先增加，但是又不能把后面。太黑的地方给拉亮，就比如说现在我们拉亮了以后，后面会显得比较杂乱。好，同时把高光稍微降低一点，然后把阴影稍微提高啊。我这是我自己传统的一个调色思路啊。然后色温的话，我一般是尽可能的降低，让它偏冷色调一点，这样显得会更高级一些。然后我一般会在呃 H S R 里面动饱和度，就比如说这时候我已经把整个画面有点偏绿色或者偏黄色的饱和度尽可能的降低。因为今天主要拍摄的是外景嘛，就外景这个色调银杏树，好像大家都不知道怎么去调。就比如说，我们看一下这张原片，其实颜色就会比较单一，然后后面也比较杂乱。我们要修的时候，就是把银杏树的这个黄色调的会比较通透一点。这个主要也是在 H S R 里面去调整，然后主要是动它黄色的色相。可以看到，我动黄色色相的时候，后面的叶子有明显的变化。但是要考虑到人物脸上的肤色的一个变化，不能太过于夸张。然后橙色也是一样，橙色跟它的肤色裙子，因为我选的是同色系的一个裙子，所以说拍摄和后期调色的时候一定要尤为的注意。因为拍摄机位当时我因为我选的这张正好机位不够低啊，我们可以看一下修完之后的，我们调完之后其实把后面的杂乱的给去掉了。然后我们再看下一张。呃，这一张这两张其实我用的同一个色调，就是比较暖一点，然后整个色调饱和度会比较低。这里可以看到我们饱和度稍微的降低了，然后让它的服装和树的颜色尽量形成一个统一的画面，形成一个统一的色彩。然后在曲线里面做了呃点曲线，然后跟之前一样，然后我会把白色阶最底下往上拉一点，让它稍微显得照片整体会比较灰一些。然后可以看到，我在 H S R 饱和度里面，把黄色、紫色、洋红都压压压到了最低。我们可以看一下，我们把黄色一旦拉起来，整个画面的颜色虽然丰富了，但是会显得比较杂乱。所以说我把黄色饱和度整体降低，但是可以看到它整个肤色还是保持了一点点那种，呃，红色，这样会显得皮肤的肤质会比较好一点。但是在呃，比如说你前期在拍的时候，考虑到我们需要在后期降饱和度黄色，就不能选择黄色的衣服，或者说黄色的一些其他的一些装饰品，不然的话整体就会显得很奇怪。但是可以看到，这样的舞蹈动作会让身体的部分肌肉或者身材会有一些压缩。我们在后面精修的时候，可以看到需要把它背后这里稍微的抹平一些，做一些精修，或者做一个二次构图，让画面显得更干净一点。我们看一下这一张。这张其实是我调整的会比较多一点，我们看一下它的原图啊，整体来说会比较灰，有一点点淡黄色，后面有绿色。我调整的时候把绿色单独的提亮了，然后把绿色的饱和度和蓝色的饱和度都有所增加，我们可以看一下。这是让这个绿色跟黄色形成一个鲜明的对比，让黄色显得更黄，然后皮肤也显得更通透。这里我也动了一些黄色。黄色这里我把色相稍微做了一些调整，假如把色相往上拉，它会显得比较金黄一点；然后往左边拉，它会显得比较橙色一点，更有那种偏夕阳的感觉。包括刚才这一张，我们可以看一下它的曝光，这里曝光是拉的比较多的，因为拍这一张的时候整体来说会比较暗，只有这一块是曝光正常的，整体来说曝光比较暗一点。所以说我在后期调的时候把曝光整体的拉高了，然后拉高以后它的曝光高光会整体的过曝。我们会把高光整体的降下来。你看，假如我们高光保持正常的话，它的下巴和这个地面是曝光过度的，所以说我会尽量的降低。包括白色阶也可以尽可能的稍微降一点。好了，这只是调色部分。然后，假如要把一张照片修好，我们还需要做一些精修。就比如说，呃，前面这一张是我比较喜欢的，就人物肢体的展现比较更好一点。但是我们在精修的时候加了一些特殊的效果和质感，虽然只是一些简单的色块。但是我把照片调成了黑白，这种感觉就会更好一些。嗯，包括这样，我我加了一些人物的倒影或者光晕在上面。
他的神态和情绪会更好一点。包括这个也是一样，就是我们一张照片要完成它，首先是拍摄，然后是后期调色，调完色以后，我们还需要在 PS 里面做一些精修，或者加一些滤镜或者一些插件，让整个照片会显得更高级一些。今天调色部分其实讲的不是特别详细啊，可以看到我这边有我之前很多课程的一些预设，关注我之前很久的同学应该知道，呃，每期我会把这个预设专门的做出来，然后发给大家。如果大家对今天，这个预设有兴趣的话，我也会把这个做成预设，只需要在我的课程后面回复课程名称，然后就可以获得这个预设。好了，今天的课程就到这里。如果对你有任何帮助，记得一键三连。这里是深夜摄影教室，我是古雨。